Ezechias fu un antico pittore di anfore e ceramista greco, attivo ad Atene. Egli sviluppò soprattutto la tecnica pittorica a figure nere che fiorì tra il 700 e il 530 a.C. Le opere di Ezechias si impongono per le loro composizioni audaci, per l'accuratezza grafica e per la raffinatezza delle figure. Sono rimasti 11 esemplari firmati da Ezechias, ma in totale gli sono state attribuite circa 25 ceramiche. Tra i lavori più celebri vi è quest'anfora raffigurante i mitici eroi della guerra di Troia, i greci Achille e Aiace mentre si dilettano in un gioco di strategia con la mente ovviamente rivolta al gioco di strategia reale, la guerra che stanno combattendo. Ezechias fu un artista innovativo anche nei temi. La scena di Achille e Aiace che giocano, ad esempio, non è riportata nella letteratura greca. L'iscrizione Ezechias e Poiesen, alle estremità sinistre della scena, significa fatto da Ezechias. L'artista firmò l'anfora due volte, indicando così che ne era sia il creatore che il pittore. A volte ceramista e pittore erano due persone diverse e l'opera era firmata da uno dei due o da entrambi. La scena degli eroi intenti nel gioco è inconsueta. Si pensa che stiano giocando ai dadi o a morra, gioco di puro svago, a volte anche usato per prendere una decisione, come il lancio della moneta. Le iscrizioni a mo' di fumetto accanto alla bocca delle figure mostrano i punti vinti da ciascuno. Le armature delicatamente tratteggiate di Ayace e Achille evidenziano la grande cura dei particolari. L'elmo di Aiace pende oziosamente sullo scudo dietro di lui, ma mentre con una mano il guerriero gioca ai dadi, con l'altra tiene in pugno la lancia, pronto a combattere in ogni momento. L'altro lato del vaso mostra un ritratto di famiglia dei gemelli Castore e Polluce, con i genitori Leda e il re Tindaro. Leda era la madre di entrambi, ma erano nati da padri differenti. Il padre di Polluce era Zeus, che apparve a Leda sotto forma di cigno, mentre Tindaro, marito di Leda, era il padre di Castore. La celebre Elena di Troia era sorella dei due. Si è ritenuto che la scena dell'anfora raffiguri i gemelli in partenza per salvare Elena dal re Teseo, primo di tanti a rapirla. Anche in altre opere Ezechias scelse vicende della guerra di Troia come l'uccisione da parte di Achille di Pentesilea, regina delle Amazzoni. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.